何べ久しぶりの外だよね本当に寒いすぎてもね<笑>なんかねそんなにがっつり食べるつもりなかったけどね。あまりの美味しさとに負けてしまったね。うん。で、目の前で切ってくれたよね。ね。いただきます。いただきます。美味しそう。しかもガーリックないですね。本当だ。でもよかったこの辺で働いてなくってこの辺で働いてたら毎日毎日来ちゃうかもしれない,<笑>かもいっぱいねえ確かに国際フォーラムの前って結構ね、うん、前からこうやって車が出てたのあそうなんだうんおじさんも話してたのでもお店増えた気がする。前来た時ここまでなんか、見たあそこが空いてるよ。あそこすりゃいいじゃん。間に。<笑>カフェ。よ<笑>くできるよ。カフェ YouTube。すごいね。日陰だと寒い。だけど、日の下にいるとなんか、思ったほど寒くない。風がね。何べ、ね、久しぶりの外だよね本当に寒すぎてね<笑>衝撃<笑>でもこれからビデオさんに温めてもらうから、うん、覚えてるぐらいだでも本当にニュートンがバンパニアになるためにこれしてるんだけどあそこ目指してるでも結局外に出たのっていつぶりだろうね、うん、なんか一緒に最後外に出た記憶って本当に記憶の彼方なんだけど仕事終わりに買い出し行くとかそれ以外でどっかに出かけるって本当に何が一番最後だと思ってたんだね<笑>むしろ震えを通り越して言うとか聞いてるなんか最近さ、ゆうとの影響を受けすぎて、ごちそうさまでしたうん。え、それ、ゆうきが最初に言ったの<笑><笑>意識がないから。<笑>ということで、早速、今日はあなたに入っていこうと思います。思います。ビビネイルが悪い言うとかよ。ちょ、ちょ。<笑>はい。ということで無事にお家に帰ってまいりました。帰ってまいりました。<笑>帰ってすぐに撮った。ね、<笑>楽しかったね。久しぶりのポーの一族でした。ユートは始まった瞬間に涙が出ました。同じく始まった瞬間に涙が出ました。あ出た？うん。やっぱそうだよね。<笑>もうまたこうやって見られると思わなかったからね。そうそうそう。ちょっとそこに感動。あとミリオさんが本当に変わらない。ね。うん。ま。全く変わんなかったね圧倒的存在感でしたねなんかやっぱ男の人とかも混じってるからさ、うん、声の厚みがやっぱすごいねなんか宝塚は宝塚で逆に女の人の声だからみんな統一感が、ね、そうまとまりがあって個人的にはやっぱりそっちの方が綺麗に聞こえたかなって思うけどうん、うん、でもあの時の宝塚版の方の配役は完璧だったなって思ったのさら確かにキャスト完璧でしたね
、個人的な推し今回の推しはポーツネル男爵ですねなんかあんな宝塚の元トップの人たちに囲まれてすごい圧倒的お父さん感を放ってるのがかっこよかったですね<笑>心臓バクバクだったと思うけど、えっと、誰が好きだった今回僕、うん、メリアさんメリアさん<笑>でもメリメルやっぱ可愛かったよね可愛かったねアイリちゃんね、うん、確かにということで、まあ、こんなね状況だけどなんとか見に行くことができてよかったですねうん行って帰ってきたらすぐ帰ってきたよねうん直行直行<笑>でも意外に若い人がたくさん見に来たことに驚きましたねあれねゆき言ってたね関係者の人とかも多かったんだろうねうん,うんってな感じで本日は、えー、2人で久しぶりのお出かけ<笑>ねいつかわかんないぐらいのお出かけはいをしてみた「ポーの一族感激」の動画でございましたまた皆さん次回の動画でお会いしましょうじゃあまたねバイバイ,バイバ